गुड इवनिंग स्टूडेंट प्रोसेस फॉस्टिंग आज आप चार नंबर का प्रॉब्लम पहाते हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन का टेक्सटबुक मध्य है टीवाय बी कॉम एम कॉम या सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का अंतर्गत जो सिलबस है यह दोनों क्लास फॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग या स्पेशल पेपर साथप्रमा सी एम ए इतर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है तो देखी हा टॉपिक रेफर करू श तो स्टार्ट करू प्रॉब्लेम आधी समझा भारत लिमिटेड भारत लिमिटेड बेलापुर प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ केमिकल ड्यूरिंग मंथ ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन बाय थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस इन इच प्रोसेस टू परसेंट ऑफ टोटल वेट पुट इन लॉस एंड टेन परसेंट इज स्क्रैप Process first and process second. The scrap realized rupees hundred per ton, and from process third, rupees twenty per ton. One Bharat Chemical Sujay product is the product. Three different process are done. Pratyek process has two tons of weight and loss, and the second tons is scrap. The first process and the second process have some rupees per ton of scrap realized. आणि थर्ड प्रोसेस मध्ये वीस रुपये पर टन ने स्क्रॅप रिअलाइज होते गिवन इन्फॉर्मेशन मध्ये मटेरियल युज दिलेलं आहे टन मध्ये एक हजार टन एकशे चाळीस टन आणि एक हजार तीनशे अठ्ठेचाळीस टन त्यानंतर रॉ मटेरियल कंझ्युम दिलेलं आहे अमाऊंट एक लाख वीस हजार अठ्ठावीस हजार आणि दोन लाख त्र्याऐंशी हजार सहाशे वीस मॅन्युफॅक्चरिंग वेजेस आहेत वीस हजार पाचशे अठरा हजार पाचशे वीस आणि पंधरा हजार जनरल ओव्हर एड आहेत आणि तीन हजार आता प्रत्येक प्रोसेस मध्ये नेक्स्ट प्रोसेसला जे पास होत आहे त्याची पर्सेंटेज दिलेली आणि काही भाग जो आहे तो वेअर हाऊसला पाठवला जातो विक्रीसाठी मग पहिल्या प्रोसेस मध्ये पंच्याहत्तर टक्के जे काही प्रॉडक्ट आहे ते पुढच्या प्रोसेसला पास होत आहे आणि पंचवीस टक्के वेअर हाऊसला पाठवलं जात आहे सेल्ससाठी दुसऱ्या प्रोसेस मध्ये पन्नास टक्के पुढच्या प्रोसेसला जात आहे आणि पन्नास टक्के सेल केलं जात आहे वेअर हाऊसला पाठवलं जात आहे आणि तिसऱ्या प्रोसेस मध्ये फिनिश प्रॉडक्ट आहे त्यामुळे शंभर टक्के वेअर हाऊसला पाठवले जाते तर आपल्याला प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट काढायचे कॉस्ट पर टन पण शो करायची प्रत्येक प्रोसेसला तर स्टार्ट करूया पहिलं घ्या पहिलं अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट इथे मात्र आता आपण तीन कॉलम करतोय रेट क्वांटिटी आणि अमाऊंट पर्टिक्युलर रेट क्वांटिटी आणि अमाऊंट पर्टिक्युलर रेट क्वांटिटी आणि अमाऊंट सुरुवात आपण पहिल्या प्रोसेस मध्ये जे रॉ मटेरियल आपण टाकतोय तिथून करतोय टर्न साईड एक हजार आणि अमाऊंट आहे एक लाख वीस हजार तर मग घ्या टू रॉ मटेरियल एक हजार क्वांटिटी मध्ये अमाऊंट मध्ये एक लाख वीस हजार त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग वेजेस आणि जनरल ओव्हरहेड वीस हजार पाचशे आणि दहा हजार तीनशे आहे तसेच घ्या टू मॅन्युफॅक्चरिंग वेजेस वीस हजार पाचशे टू जनरल ओव्हरहेड दहा हजार तीनशे आता क्रेडिट साईड ला दोन टक्के आपण वेट लॉस काढणार आहोत आणि दहा टक्के स्क्रॅप पहिल्या प्रोसेस मध्ये स्क्रॅप जे रिअलाइज होत आहे तो शंभर रुपये पर टन आहे मग क्रेडिट साईड ला घ्या बाय लॉस इन वेट तुमचा टू पर्सेंट ऑफ वन थाउजंड एक हजार टनचा दोन टक्के क्वांटिटी मध्ये इन वीस अमाऊंट मध्ये डॅश त्यानंतर बाय स्क्रॅप टेन पर्सेंट ऑफ एक हजार टन बरोबर शंभर येत आहे शंभर आपण क्वांटिटी मध्ये घेतोय आणि त्याचा रेट पण शंभर रुपये आहे म्हणून जे दहा टक्के एक हजार टनचे येत आहेत ते येत आहेत शंभर टन आणि त्याला आपण शंभरने गुंतोय मग शंभर टनला शंभरने गुणून अमाऊंट येईल टेन थाउजंड म्हणून अमाऊंटच्या कलमला दहा हजार रुपये आता टोटल जे प्रॉडक्ट आहे किंवा जी क्वांटिटी आहे तर त्यातली पंच्याहत्तर टक्के नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करायची आणि पंचवीस टक्के सेल्ससाठी ठेवायची मग टोटल क्वांटिटी किती आहे तर डेबिटला आपण इनपुट टाकलं होतं एक हजार टनचं त्यातून वीस आणि शंभर म्हणजे एकशे वीस मायनस करायचे शिल्लक क्वांटिटी आहे आठशे ऐंशी मग आठशे ऐंशीच्या पंचवीस टक्के ट्रान्सफर होणार आहे वेअर हाऊसला बाय ट्रान्सफर ट्वेंटी ऑफ आउटपुट टू वेअर हाऊस मग पंचवीस टक्के आठशे ऐंशीच्या पंचवीस टक्के म्हणजे दोनशे मग क्वांटिटीमध्ये घ्या दोनशे 
आणि पंच्याहत्तर टक्के नेक्स्ट प्रोसेस ला ट्रान्सफर होणार आहे म्हणून बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट दोनसात पंच्याहत्तर टक्के ऑफ आठशे ऐंशी क्वांटिटी मध्ये घ्या सहाशे साठ आता आपल्याला रेट कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर त्यासाठी आपण वर्किंग नोट घेणार आहोत त्यापूर्वी अमाऊंटची आपल्याला बेरीज करावी लागेल मग अमाऊंटची बेरीज येते एक लाख पन्नास हजार आठशे त्यातून क्रेडिटची एक अमाऊंट म्हणजे दहा हजार मायनस करायची म्हणजे बॅलन्स राहिला एक लाख चाळीस हजार आठशे तर एक लाख चाळीस हजार आठशे ला आपण क्वांटिटीने भाग देणार आहोत मग आता आपण बॅलन्स क्वांटिटी काढलेली ती किती आलेली आठशे ऐंशी ती कशी आली आहे तर एक हजारातून आपण हे वीस आणि शंभर म्हणजे एकशे वीस मायनस करून क्वांटिटीचा बॅलन्स काढलाय आठशे ऐंशी त्यासाठी वर्किंग नोट घ्या तर वर्किंग नोट मध्ये आपण रेट कॅल्क्युलेट करतोय मग बघा कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन इन प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट इफ आठशे ऐंशी टन बरोबर एक लाख चाळीस हजार आठशे एक लाख चाळीस हजार आठशे कसे आले मी ते आत्ताच सांगितले तुम्हाला डेबिटची टोटल केली त्यातून क्रेडिटची ही जी अमाऊंट होती टेन थाउजंड स्क्रॅपची ती मायनस केली तर मग आठशे टन साठी एक लाख चाळीस हजार आठशे तर एक लाख एक टन साठी किती म्हणून तिरकाच गुणाकार करून एक गुणिले एक लाख चाळीस हजार आठशे भागिले आठशे ऐंशी टन बरोबर एकशे साठ रुपये पर टन आलाय रेट मग रेटच्या कॉलमला घ्या एकशे साठ रुपये दोन्हीकडे वेअर हाऊसला पण आणि प्रोसेस सेकंडला पण दोन्हीकडे घ्या एकशे साठ रुपये पर टन मग रेट मध्ये एकशे साठ क्वांटिटी आहे दोनशे वीस दोन्हींचा गुणाकार करा एकशे साठ गुणिले दोनशे वीस अमाऊंट मध्ये पस्तीस हजार दोनशे आणि इथे एकशे साठ नेक्स्ट प्रोसेसला गुणिले सहाशे साठ बरोबर एक लाख पाच हजार सहाशे आणि डेबिटची जी टोटल आहे ती क्रेडिटला मांडून टाका एक हजार आणि एक लाख पन्नास हजार आठशे याप्रमाणे आपलं पहिलं जे प्रोसेसचं अकाउंट आहे ते कम्प्लीट झालेलं आहे आता नेक्स्ट प्रोसेसला कोणती अमाऊंट जाणार फक्त बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंटची जी आहे ती जाणार म्हणजे एकशे रुपये रेट आहे सहाशे क्वांटिटी आहे आणि अमाऊंट आहे एक मग सेकंड प्रोसेस अकाउंट घ्या प्रोसेस सेकंड अकाउंट टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट रेट मध्ये एकशे साठ क्वांटिटी मध्ये सहाशे साठ आणि अमाऊंट मध्ये एक लाख पाच हजार सहाशे आता प्रॉब्लेम कडे या प्रॉब्लेम मध्ये इन्फॉर्मेशन जे दिलेली आहे त्यामध्ये इनपुट आहे एकशे चाळीस टनच त्याच्या अमाऊंट आहे अठ्ठावीस हजार रुपये मग घ्या टू मॅन्युफॅक्चर सॉरी टू रॉ मटेरियल एकशे चाळीस क्वांटिटी मध्ये अमाऊंट मध्ये अठ्ठावीस हजार त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग वेजेस आणि जनरल ओव्हरहेड जेवढी अमाउंट आहे तेवढी घ्या अठरा हजार पाचशे वीस आणि सात हजार दोनशे चाळीस डेबिट साईडला टू मॅन्युफॅक्चरिंग वेजेस आणि टू जनरल ओव्हरहेड अठरा हजार पाचशे वीस आणि सात हजार दोनशे चाळीस याप्रमाणे आपण डेबिट साईडचं पोस्टिंग करून घेतले आता दोन टक्के लॉस आहे वेटचा आणि दहा टक्के स्क्रॅप आहे स्क्रॅपचा रेट पुन्हा शंभर रुपये आहे मग क्रेडिट साईडला या बाय लॉस इन वेट टू पर्सेंट आता टू पर्सेंट किती वर काढायचं तर क्वांटिटीची बेरीज करायची सहाशे साठ प्लस एकशे चाळीस क्वांटिटीची बेरीज आली आठशे मग आठशे वर टू पर्सेंट काढायचे टू पर्सेंट ऑफ एट हंड्रेड क्वांटिटी मध्ये घ्या सिक्स्टीन सोळा आणि बाय स्क्रॅप अमाऊंट येणार नाही वेट लॉस काही अमाऊंट येत नाही त्यामुळे अमाउंट मध्ये डॅश करा आणि स्क्रॅप मध्ये घ्या टेन पर्सेंट टेन पर्सेंट पुन्हा कशाच्या टेन पर्सेंट काढायचंय तर आठशेच्या टेन पर्सेंट काढायचं मग आठशेच्या टेन पर्सेंट म्हणजे किती येणार ऐंशी टन येणार मग क्वांटिटी मध्ये घ्या ऐंशी स्क्रॅपचा रेट दिलेला आहे हंड्रेड मग हंड्रेड इंटू एटी शंभर गुणिले ऐंशी अमाऊंट मध्ये घ्या आठ हजार याप्रमाणे आपण स्क्रॅपचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे आता पुन्हा काही अमाऊंट नेक्स्ट प्रोसेसला जाणार आहे काही टन जे आहेत ते सेलसाठी जाणार आहे मग नेक्स्ट प्रोसेसला पन्नास टक्के आहे वेअर हाऊसला पन्नास टक्के मग पन्नास पन्नास टक्के कशावर काढायचे तर डेबिटची जी टोटल आहे क्वांटिटीची ती आठशे टन आहे त्यातून सोळा आणि ऐंशी म्हणजे शहाण्णव मायनस करायचे बॅलन्स राहिला सातशे चार मग बाय ट्रान्सफर फिफ्टी पर्सेंट ऑफ आउटपुट टू वेअर हाऊस कंसात फिफ्टी पर्सेंट ऑफ सातशे चार क्वांटिटी मध्ये येईल तीनशे बावन्न आणि बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट नेक्स्ट प्रोसेसला परत फिफ्टी पर्सेंट ऑफ सातशे चार क्वांटिटी मध्ये येईल तीनशे बावन्न रेट कॅल्क्युलेट करायचा तर रेट कॅल्क्युलेट करताना डेबिटच्या अमाऊंटची टोटल करायची ती येते पाच एक लाख एकोणसाठ हजार तीनशे साठ आणि त्यातून क्रेडिटची एक अमाऊंट जी आहे स्क्रॅपची ती मायनस करायची आठ रुपये मग 
म्हणजे एक लाख एक्कावन्न हजार तीनशे साठ बॅलन्स येईल अमाऊंटचा आणि क्वांटिटीचा बॅलन्स आपण काढलेलाच आहे सातशे चार तर सातशे चारने एक लाख एक्कावन्न हजार तीनशे साठ ला भाग द्यायचा त्यासाठी आपण वर्किंग नोट घेतलेली आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन इन प्रोसेस सेकंड अकाउंट इफ सातशे चार टन बरोबर एक लाख एक्कावन्न हजार तीनशे साठ तर एक टन बरोबर किती तिरकस गुणाकार करून एक गुणिले एक लाख एक्कावन्न हजार तीनशे साठ भागिले सातशे चार बरोबर रेट आला दोनशे पंधरा पर टन दोनशे पंधरा रुपये पर टन मग रेटचा कॉलमला घ्या दोनशे पंधरा दोन्हीकडे पण ट्रान्सपोर्ट वेअर हाऊसला पण आणि प्रोसेस सेकंडला पण सॉरी प्रोसेस थर्डला पण मग आता गुणाकार करा दोनशे पंधरा गुणिले तीनशे बावन्न अमाऊंट आली पंच्याहत्तर हजार सहाशे ऐंशी पुन्हा दोनशे पंधरा गुणिले तीनशे बावन्न अमाऊंट आली पंच्याहत्तर हजार सहाशे ऐंशी आता डेबिटची जी टोटल आहे ती क्रेडिटला मांडून टाका याप्रमाणे आपण प्रोसेस सेकंड अकाउंट जे आहे ते कम्प्लीट केलेलं आहे आता इथे जे बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट म्हटलंय तेवढी अमाऊंट आपण नेक्स्ट प्रोसेसला पाठवणार आहोत मग तीनशे बावन्न क्वांटिटी अमाऊंट आणि रेट रेट दोनशे पंधरा अमाऊंट पंच्याहत्तर हजार सहाशे ऐंशी त्याने सुरुवात करूया प्रोसेस थर्ड अकाउंट टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट रेट मध्ये दोनशे पंधरा क्वांटिटी मध्ये तीनशे बावन्न अमाउंट मध्ये पंच्याहत्तर हजार सहाशे ऐंशी आता प्रॉब्लेम कडे या थर्ड प्रोसेस साठी इनपुट आहे एक हजार तीनशे अठ्ठेचाळीस युनिटच रॉ मटेरियल कंझ्युम आहे दोन लाख त्र्याऐंशी हजार सहाशे वीस वेजेस पंधरा हजार आणि जनरल ओव्हरहेड तीन हजार शंभर याप्रमाणे आपण डेबिट साईड कम्प्लीट करूया टू रॉ मटेरियल एक हजार तीनशे अठ्ठेचाळीस क्वांटिटी मध्ये अमाऊंट मध्ये दोन लाख त्र्याऐंशी हजार सहाशे वीस टू मॅन्युफॅक्चरिंग वेजेस आणि टू जनरल ओव्हरहेड पंधरा हजार आणि तीन हजार शंभर डेबिट साईड कम्प्लीट झाली क्रेडिट साईड ला पुन्हा वेट लॉस दोन टक्के आणि स्क्रॅप दहा टक्के आहे बाय लॉस इन वेट क्रेडिट साईड ला घ्या बाय लॉस इन वेट दोन टक्के दोन टक्के कशाच्या काढायचं आता तर डेबिटच्या क्वांटिटीची टोटल करायची ती एक आहे एक हजार सातशे मग एक हजार सातशे वर दोन टक्के कॅल्क्युलेट करा क्वांटिटी मध्ये घ्या चौतीस थर्टी फोर टन आणि अमाऊंट मध्ये डॅश त्यानंतर बाय स्क्रॅप स्क्रॅप टेन पर्सेंट काढायचं एक हजार सातशे टनच्या ते येत आहे एकशे सत्तर आणि एकशे सत्तर ला आपण गुणणार आहोत रेट आता थर्ड प्रोसेसचा जो रेट आहे तो वेगळा आहे तो आहे ट्वेंटी रुपीज म्हणून ट्वेंटीने गुणा रेटचं कॉलमला पण ट्वेंटी लिहा मग घ्या एकशे सत्तर गुणिले वीस रेटमध्ये वीस क्वांटिटीमध्ये एकशे सत्तर गुणाकार करून अमाऊंटमध्ये तीन हजार चारशे आता आपण जे बॅलन्स अमाऊंट आहे ती नेक्स्ट प्रोसेसला नाही ट्रान्सफर करणार तर आपण ती वेअर हाऊसला ट्रान्सफर करणार आहोत कारण ती लास्ट प्रोसेस आहे त्यामुळे बाय ट्रान्सफर ऑफ आउटपुट टू वेअर हाऊस शंभर टक्के पूर्ण तर मग शंभर टक्के कशाचे शंभर टक्के तर एक हजार सातशे इनपुट होत त्यातून चौतीस आणि एकशे सत्तर यांची बेरीज म्हणजे दोनशे चार वजा केले बॅलन्स क्वांटिटी राहिलेली आहे एक हजार चारशे शहाण्णव तेवढी पूर्ण क्वांटिटी आपण नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करतो आता ह्याचा जो रेट आहे तो काढण्यासाठी पुन्हा डेबिटच्या अमाऊंटची बेरीज करा ती येते तीन लाख सत्याहत्तर हजार चारशे त्यातून तीन हजार चारशे मायनस केले म्हणजे तीन लाख चौऱ्याहत्तर हजार त्याला आपण भाग देतोय क्वांटिटीने त्यासाठी तिसरी वर्किंग नोट क्वांटिटी आहे आलेली आपली बॅलन्स क्वांटिटी एक हजार चारशे शहाण्णव एक हजार चारशे शहाण्णव टन बरोबर तीन लाख चौऱ्याहत्तर हजार एक टन बरोबर किती तिरकस गुणाकार करून एक गुणिले तीन लाख चौऱ्याहत्तर हजार भागिले एक लाख एक हजार चारशे शहाण्णव बरोबर दोनशे पन्नास रुपये पर टन मग रेट घ्या दोनशे पन्नास रुपये पर टन रेट मध्ये दोनशे पन्नास क्वांटिटी मध्ये एक हजार चारशे शहाण्णव अमाउंट आपण काढलेलीच होती तीन लाख चौऱ्याहत्तर हजार आणि डेबिटची जी टोटल आहे ती क्रेडिटला मांडून टाकता एक हजार सातशे आणि तीन लाख सत्याहत्तर हजार चार याप्रमाणे आपण आपला जो चार नंबरचा प्रॉब्लेम होता तो कम्प्लीट केलेला आहे यामध्ये नवीन काय होत तर काही भाग हा नेक्स्ट प्रोसेसला जात होता आणि काही भाग हा सेल्स साठी वेअर हाऊसला पाठवला जात होता तर ह्या वर्किंग नोट आहेत तिथे आपण रेट कॅल्क्युलेट केलेला आहे पॉर्टनचा त्यानंतर हे आपलं पहिलं प्रोसेस अकाउंट हे सेकंड प्रोसेस अकाउंट आणि हे थर्ड प्रोसेस अकाउंट हे प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालाय थँक्यू